ஃபிஷ்ஷை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தில் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணணும் இஞ்சி பூண்டு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதற்கப்புறமா பெப்பர் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் பெப்பர் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் ஃபிஷ்ட இருக்கக்கூடிய கவிச்சி எல்லாமே போய் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் நாங்கள் காரம் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு கிலோ ஃபிஷ்ஷுக்கு நீங்கள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றது மாதிரி பெப்பர் வேறு போட்டுக்கிறதுனால பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக ஒரு ஆஃப் லெமன் கட் பண்ணிக்கோங்க லெமன் கட் பண்ணி அதோட ஜூஸை வந்து அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபிஷ்ஷும் உடையாமல் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு ஃபைனலாக நம்ம மீனோட மசாலாவை புரட்டிடலாம் நல்லா மசாலா சாரது மாதிரி எல்லா மீனையும் நல்லா புரட்டி எடுத்துருங்க அப்போ தான் வந்து மசாலா நல்லா இன்சர்ட் ஆகும் அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கேப்பில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பில் கூட மசாலாவை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் மசாலா சாரும் இப்போ மசாலா எல்லாமே சேர்றது மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்லேயாவது ஒரு பவுல்லையாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம ரெஸ்ட் கொடுத்து வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து மசாலா எல்லாமே நல்லா சேர்ந்துருக்கும் நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சா தான் அந்த மசாலா சேரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் வைக்கலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் நார்மலாக வெளிலேயே வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு தோசை கல் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன சூடாயிடுச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம திருப்பி போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம திருப்பி போடும்போது ஃபிஷ்ஷு உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணும்போது லோ ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் ஃபிஷ்ஷு உடையாது எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸு ஃபிஷ்ஷை திருப்பி போட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி கருகாமல் இருக்கும் நம்ம என்ன தான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதிகமான நேரம் அந்த கீழே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கருகிடும் அதனால் எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸு திருப்பி போடுங்க ஃபிஷ்ஷு உடையாது ஜென்ரலாக நம்ம இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை இந்த மாதிரி ஆயிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நான்வெஜ்னாலே நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அந்த நான்வெஜ்ஜோட டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நம்ம தோசை கல்லில் வந்து ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணுறது தான் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லது அதிகமான ஆயில் எடுத்துக்காது அந்த ஃபுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிலிஷாகவும் இருக்காது நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீப் ஃப்ரையில் கண்டிப்பாக அதில் வந்து க்ளோஸ்டால் எல்லாமே நமக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அது உடம்புக்கு ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தோசை கல்லையே வந்து ஃபிஷ்ஷு பொறிச்சு எடுக்கலாம் இதுவே சூப்பரான டேஸ்ட்டில் கொடுக்கும் இப்போ நம்மளோட ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க உடையவும் உடையல கருகவும் கருகல இதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் திருப்பி போட்டாலே ஃபிஷ் கருகாது நம்மளோட நேச்சுரல் கலர் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுல்லையாவது பிளேட்லையாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் சூடான சுவையான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி இப்போ பாருங்க ஹோட்டலில் வாங்கக்கூடிய அதே கலரில் ஃபிஷ்ஷும் உடையாமல் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டிப்ஸ் வேணும் என்ன டாப்பிக்ல வீடியோ வேணும் அப்படிங்கறத கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களோட டாபிக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம டைரக்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே நோட்டிபிகேஷன் பெல் சிம்பிளாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்மளோட அடுத்த அடுத்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்